நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் உண்மையிலே ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் பிரிமியம் வீடியோவில் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான கிட்டத்தட்ட இன்னும் லட்சங்களை தொடும் போல தெரியுது இன்னொரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துலாம் லட்சம் ஒரு லட்சத்தை தொற்றும் போல தெரியுது இன்றைக்கு சில இதை பார்ப்போம் சில விஷயங்களை போன வீடியோவில் வரைக்கும் ஒன்பது கிரகங்களுடைய தசை அமைப்புகளை வந்து சொல்லியாச்சு ஆனாலும் அது வந்து ஒரு முடிவற்றது அல்ல மிருத்யு அவஸ்தையில் இருக்கும் கிரகம் குரு அல்லது பௌர்ணமி சந்திரன் பார்வையில் இருந்தால் வலுவடையும் என்று பொருளா விளக்கவும் மிருத்யு அவஸ்தை அதாவது வயோதிக அவஸ்தை ஒரு கிரகம் ராசியிலோ அல்லது ராசி முடிவிலோ ராசி ஆரம்பத்தில் அல்லது ராசி முடிவில் அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு நுணுக்கங்களை சொல்லியிருந்தேன் எப்படி சொல்லியிருந்தேன்னா ஆண் ராசிக்கு ஒரு அமைப்பு பெண் ராசிக்கு ஒரு அமைப்பு எந்த ஒரு குறை அமைப்பிற்கும் எந்த ஒரு அமைப்பிற்கும் நிவர்த்தி சுபத்துவம் நீங்க எந்த நிலைமையில சுத்தி 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 வந்தாலும் நான் திருப்பி திருப்பி சுபத்துவம் சூட்சி மூலத்துக்கு தான் வந்துடுவேன் ஏன்னா என்னுடைய க கடைசி ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளின் கடைசி முடிவுல வந்து நின்னது இந்த சுபத்துவ சுற்று மூல விஷயங்கள் தான் நவ கிரகங்கள் அளிக்கும் கலா பரிமாண எண்களை கொண்டு இந்த லக்கணம் கணிக்கப்படுகிறது சரி மகாபுருஷர் காளிதாசர் அவர் ஏதோ ஒரு கணக்கு வைத்திருக்கிறார் அந்த கணக்கு இந்த லக்கணமும் ஒரு துணை அமைப்பு தான் பராசரர் சூரியனுக்கு ஆறு வருடம் தான் கொடுத்திருக்கிறார் முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி கொண்ட வான்வழி ராசி சக்கரம் தலா மூன்று டிகிரி நூற்றி இருபதாக கொண்ட முக்கோணங்களாக அதான் கடகம் டு மேஷம் டு கடகம் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் ஒரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள்னு மகாகவி கலிதாசர் இந்து லக்கணத்திற்கு கிரகபலா கிரக கலா பரிமாண எண்களை கொடுத்ததுல மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு இருக்கிறது அதாவது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அவர் நாற்பத்தி ஆறு ஒதுக்கிட்டார் முப்பது பிளஸ் பதினாறு நாற்பத்தி ஆறு ஒதுக்கிட்டாரு அதற்கு அடுத்து என்ன பண்றாரு பனிரெண்டாம் எண்ணெய் கொடுக்கிறார் சுக்கரனுக்கு குருவுக்கு கூட கொடுக்கல பனிரெண்டாம் எண்ணெய் சுக்கரனுக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த சுக்கரனுக்கு பனிரெண்டு குருவுக்கு பத்து கொடுக்குறாரு புதனுக்கு எட்டு கொடுக்குறார் அப்போ அந்த சுபகிரக வருஷம் அதில் வருது செவ்வாய்க்கு ஆறு கொடுக்குறார் மூன்று சுற்றுக்கள் மூன்று சுற்றுக்கள் சனி வரும் இந்த முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் இதில் தான் வந்து அற்பாயுள் விஷயங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன முதல் சுற்று அற்பாயுள் இரண்டாம் சுற்று மத்திம ஆயுள் இறுதி சுற்று தீர்க்க ஆயுள் அப்படின்னு சனியை பற்றி குறித்து சொல்ல ஆயுள் காரகனாக சனியை வச்சதும் அதுதான் ஜோதிடமே சூரியனிடமிருந்து பெறுகின்ற ஒளி அதை கிரை அதை திருப்பி பிரதிபலிக்கின்ற கிரகங்களின் தன்மை இதுக்குள்ள தாங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எந்த பாவகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த பாவகத்தின் இயல்புகள் வழியாக அந்த மனிதர் லாபத்தை சம்பாதிப்பார் இதில் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டாம் லக்னத்தையே கொண்டு வர வேண்டாம் லக்னம் அதிகமாக சுபத்துவமாக இருந்தால் லக்ன கிரகத்தின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் லக்னத்துடைய ஆதிபத்திய விஷயங்களில் அவர் நல்ல பலன்களை அனுபவிப்பார் ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தொழில் நூறு சதவீதம் அமையும்னு சொல்கிறோம் அதை இனிமேல் வந்து எப்படி பாவகத்தை கிரகத்தோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுன்றதையும் சொல்லித்தரேன் சரி இதோட இது இன்றைக்கி முடிச்சுக்கலாம் நாளையிலேருந்து இன்னும் வேறு சில கமெண்ட்டுகளுக்கு பதில் சொல்கிறத பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்